어, 요즘 알레르기 병으로 고생한 사람이 굉장히 많습니다. 그리고 그이 알레르기 병은 어릴 때부터 시작을 하는 특성을 갖고 있습니다. 어, 어릴 때부터 병이 있고 이 병이 오래 간다면 이 고생이 얼마나 어, 심하게 했습니까? 그리고 어린아이 때 아이 몸이 형성이 되고 또 성격이 형성되는 그 시기에 병으로 고생한다면 은 어, 상당한 문제가 생기지 않겠습니까? 그런데 이 알레르기 병의 특징이 뭐냐면 은 어, 굉장히 오랫동안 끈다는 것입니다. 그리고 약을 쓰지만 은 해결이 잘 안되고요. 어, 왜 이런 문제가 생기는지 지금 아직 모르고 있기 때문에 어, 거기에 대한 어, 좀속 시원한 그런 해결책을 지금 못 찾고 있는 상태입니다. 우리나라 식약처에서 알레르기를 잘 일으키는 식품이 있다고 발표했, 발표한 게 있습니다. 그게 11가지 식품인데요. 쭉 들어보면 이렇, 이렇습니다. 돼지고기, 고등어, 게, 계란, 우유, 콩, 땅콩, 메밀, 밀, 복숭아, 도마도 이, 이 11가지입니다. 이 11가지 중에서 어, 다섯 가지는 동물성 식품입니다. 그게 육류이건 아니면 은 어, 어패류이건 간에 어, 동물성 식품입니다. 그리고 네 가지는 어, 식물이지만 은 단백질이 많이 들어있다고 알려져 있는 어, 곡식들입니다. 곡식콩입니다. 그리고 나머지 두, 두 가지는 어, 이 과일로 알려져 있습니다. 도마도를 뭐 채소라고 얘기한 사람도 있습니다만 은 여하튼 어, 그렇습니다. 자 여기에는 다이 나름대로 이 특징이 있습니다. 전체적인 특징은 어, 단백질이 너무 많이 들어있다는 것입니다. 단백질은 우리 몸에 들어가게 되면 염증을 일으킵니다. 알레르기는 만성 염증성 질환입니다. 그래서 어, 가렵습니다. 그리고 붓습니다. 진물이 나기도 하고요. 어, 이, 이 병들은 어, 원인이 없어지지 않는 한 평생 가게 되어 있습니다. 흔히들 알레르기 병은 어, 시간이 지나면서 어, 사춘기가 되고 어른이 되면 없어지는 경향들이 꽤 있습니다만 은 어, 어른이 돼서도 여전히 그 병을 갖고 있는 사람들도 있습니다. 시간이 지나면서 없어지는 것은 우리 몸이 거기에 좀 어, 익숙해지는 어, 적응이 되기 때문에 그렇습니다. 사람은 어떤 환경에 적응하는 그런 특성을 갖고 있습니다. 적응한다고 해서 그 문제가 해결되는 것은 아니고 거기에 대한 반응이 조금 수그러들 뿐이고 몸이 상하는 것은 마찬가지입니다. 자, 알레르기는 우리 몸에 여러 곳에, 몸 전신에 다 생깁니다. 자, 눈에 생기면 알레르기 결막염, 코에 생기면 알레르기 비염, 그리고 기관지에 생기면 기관지 전식, 어, 그리고 어, 피부에 생기면 아토피 피부염과 같은 어, 이 피부질환, 그리고 위장에 생기면 어, 음식을 먹으면 속이 불편한 그런 어, 이 병, 그리고 대장에 생기면 과민성 대장 증후군을 비롯한 뭐 이런 이 것들입니다. 자, 이런 병들은 어, 이 굉장히 요즘 빠른 속도로 이 많아지고 있고 동물성 식품 때문에 생긴다 하는 것을 사람들이 잘 어, 모르고 그것은 계속 먹으면서 어떤 약으로 자꾸 해결을 하려고 합니다. 어떤 약 중인, 중에는 굉장히 독한 약도 있습니다. 스티로이드요. 자, 이런 걸 오래 쓰게 되면 은 많은 문제를 어, 일으킵니다. 약의 부작용이 상당히 큰 이제 약입니다. 자 알레르기에 대해서는 이렇게 정리를 하면 되겠네요. 알레르기 병은 어, 음식을 바꾸면 은 어, 대부분 다 해결될 수 있는 이, 이 병입니다. 어, 문제입니다. 어, 동물성 식품 일체 먹지 않고 어, 단백질이 많이 들어있는 어, 이네 가지 식품을 먹지 를 않고 어, 그리고 어, 이, 이 식물성 식품만 먹게 되면 은 어, 알레르기 병이 생겼던 알레르기 병이 없어지고 새로 생기지도 않고 그렇습니다. 알레르기는 음식 때문에만 생기는 건 아닙니다만 가장 중요한 것은 음식입니다. 물론 공기든지 뭐 이런 기타 생활용품에 알레르기를 일으키는 그런 성분들이 들어있는 것도 물론 피해야 되겠지만 그보다 더 중요한 것은 음식입니다.